دوستان خوب من سلام رشیدی هستم مدرس زبان انگلیسی امروز میخوام راجع به سه تا دیکشنری خیلی مهم در زبان انگلیسی با شما صحبت کنم یکیش بیسیک امریکن دیکشنری هست دیگری لانگمن دیکشنری آف کنتمپوری انگلش هست و در نهایت راجع به میریام وبستر 11th collegiate دیکشنری میخوایم با هم دیگه صحبت کنیم که این ورژنی که من دارم اینجا شما میتونید از سایت نت کلاسز داندود کنید و نصب کنید خب اول بریم سراغ بیسیک امریکن دیکشنری بچه ها ببینید همیشه یه دونه لغت رو هر چیزی که دوست دارید با خودتون قرار داد کنید و تفاوت دیکشنری ها رو فقط در اون لغت ببینید مثلا من با خودم قرار داد کردم لغت بوک یکی از دوستام لغت هلو بود آره هر کسی هر چی دوست داری خب اینجا نمیشته بوک اینجا تلفظ یا همون فنری گالفابتش هست که دقت کردید IPA هم هست International فنری گالفابت هست نمیشته noun countable میگه a thing that you read or write in which has a lot of pieces of paper joined together inside a cover خب دقت کردید خیلی ساده است این um, definition یا تعریف بعدش هم اومده گفته I'm reading a book by Mark Twain هست که یه دونه example هست و یه دونه هم collocation که گفته an address book a book that you write people's addresses in همچنین اومده book رو به عنوان verb هم چک کرده دیگر وجه هاشو هم گفته مثلا books booking booked و گفته to arrange to do or have something later for some for example a seat on an airplane or a room at a hotel گفته he booked a flight to Los Angeles but the hotel is full is fully booked all the rooms are full خب حالا بریم این لغت رو در دیکشنری کانتمپوری هم چک کنیم ببینیم تفاوتشون چیه بنویسیم book خب هر تو که دقت کردید اینجا نوشته book به عنوان noun اینجا به عنوان verb هست همچنین اینجا نوشته research نوشته search results هست که for example appoint, uh, appointment book blue book و و و و خیلی چیزای دیگر رو اومده اینجا داره توضیح میده واسه تون دوستان دقت کردی چقدر مطلب بیشتر داره اینجا بعد اینجا نوشته printed pages uh, to write in set of things accounts بچه خیلی بوک اینجا معنی ها شد اینجا اومده بست داده jobs law part of a book که مثلا قسمتی از کتاب هست in my book اینجا دیگه شد اصطلاح in my book یعنی in my opinion bring somebody to book مثلا اینجا دیگه اومده و بحث ایدیم ها رو هم داشته اینجا نوشته book as a verb verb form مثلا اومده اینجا صرفش کرده به قول انگلیسی یا conjugateش کرده و uh, intransitive and transitive form رو هم حالا اینجا داره بعد اینجا فقط حالت transitive داره be booked up که مثلا اینجا verb formش رو با up اومده و تشریح کرده چقدر example داره همچنین اینجا میتونه collocationش رو هم به شما نشون بده یا thesaurus یا ببره اون رو در دیکشنری activator هم چک کنه و یه دونه phrase bank داره example bank داره pronunciationش هم میتونید شما practice کنید اینجا و و و و این دیکشنری خیلی خودش حرف واسه گفتن داره فعلا به هم اینجا اکتفا میکنیم و بریم سراغ مریم وبستر خب من اینجا بک رو براتون چک کردم نگاه کنید نمیشته یک دو سه یکیش نونه یکیش adjective یکیش verb خیلی جالبه که ما اصلا همچین چیزی adjective ما اصلا نداشتیم اینجا ولی اینجا میبینیم که adjective هم هستش گفته derived from books and not from practical experience یعنی چیزی که حالت تئوری داره book learning یادگیری تئوری shown by books of account و حالا معانی دیگری هم از uh, verb مثلا اینجا به عنوان verb گفته to register as a name for some future activity or condition دقیق کردی چقدر قشنگ اومده و با چه کلمات دیگری articulate کرده توضیح داده as to engage transportation or reserve 
lodgings. He was booked to sail on Monday. To schedule arrangement for all of them, so now, ببینیم به عنوان نون همون معنی کتاب رو چجور گفته اولا اینجا عیده قد کرده بشه اصلا فنیدیگه الفابتش حالا تو آی پی ای همون ارنشنال فنیدیگه الفابت نداره خودشی دو استاندارد دیگری داره این هم آموزش خودش رو داره فانکشنش رو گفته که گفته نون هست و اتیمالوجی اتیمالوجی یعنی این لغت از کجا اومده ریشه یعنی این لغت رو در آورده که به یه سری لغت داره که من هم اینجا اصلا بلد نیستم دیت هست یه بست خصوصی دوستان دیت یعنی تاریخش هست که before 12th century یعنی این لغت از قبل از قرن دوازده بودتش گفته set of written sheets of skin or paper or tablets of wood or ivory مجموعه ای از حالا صفحه های نوشته شده از تبلت های چوبی یا کاغذی or ivory دوستان ivory حتما میدونید یعنی آجی فیل دقت کردید چی جوری اومده این رو تعریف کرده یا مثلا گفته a set of written printed or blank sheets bound together into a volume اگر اینجا رو شما متوجه نمیشید بدونید که هنوز خیلی جای کار دید و همون دیکشنری و contemporary کافی هست اگر اینجا رو هم متوجه نمیشید دیگه همین دیکشنری بیسیک امریکن دیکشنری فوق العاده است برای شروع سعی کنید از دیکشنری یک زبانه استفاده بکنید که بتونید به انگلیسی فکر کنید این خیلی اهمیت داره موفق باشید دوستان خدا نگهدار